എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാർ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ബോക്സിനകത്തെ ആ പരീക്ഷണം അതായത് മുന്നിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഫിലിമോ ഓയിൽ പേപ്പറോ വെച്ച് ആ കാർഡ് ബോണിൻ്റെ നടുക്കൊരു വട്ട ഗോളം വെച്ച് പുറകിൽ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ച് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിഴൽ ആ സ്ക്രീനിൽ പതിയുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യം പല കോണുകളിൽ കൂട്ടുകാർ വിശകലനം ചെയ്യുക ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ടോർച്ചിൻ്റെ അകൽ അടുത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് സോഴ്സിലേക്കുള്ള ദൂരം അതായത് ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന വട്ട ബോളോ മായി ടോർച്ചിനുള്ള അകലം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ആ ഓയിൽ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന നിഴലിൻ്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൂട്ടുകാർ ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രകാശം ഒരു കോണിക്ക് വന്നൊരു ഒപ്പൈക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഡാർക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ നിഴൽ നമുക്ക് നേരെയുള്ള സ്ക്രീനിൽ അത് വെക്കുന്ന ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനും തമ്മിൽ നടക്കുന്നതും ഏകദേശം ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഷാഡോയ് പാത്ത് ഓഫ് സെലിസ്റ്റ്യൽ സ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദി സൺ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ സൺ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നിഴൽപാത എപ്പോഴും പ്രകാശ സ്രോതസ്സായ സൂര്യന് എതിർദിശയിൽ ആയിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ എതിർഭാഗത്ത് എപ്പോഴും നിഴൽ മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹണം അഥവാ എക്ലിപ്സ് എന്നതിനെ എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ആൻ എക്ലിപ്സ് എന്താണൊരു ഗ്രഹണം റിയർലി ഡസ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് വൺ സെലിസ്റ്റിയൽ ഒബ്ജെക്ട് ഫാൾ ഓൺ അനദർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്ലിപ്സ് ഒരു ആകാശഗോളത്തിൻ്റെ നിഴൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ആകാശഗോളത്തിൽ പതിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രഹണം അഥവാ എക്ലിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ടോർച്ചും ഒരു ബോളും എടുത്ത് കൂട്ടുകാർ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ടോർച്ച് ഓൺ ആക്കി ആ ബോൾ ടോർച്ചിൻ്റെ വെട്ടത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പിടിക്കുക അതൊരു ഫിത്തിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വലിയൊരു നിഴൽ വട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഫിത്തിയിൽ കാണുന്ന ആ നിഴലിനെ നമുക്ക് ഒരു എക്ലിപ്സായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രകാശം വന്ന് ഒരു ഒപ്പൈക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഴൽ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് അടിക്കുന്നതിനെയാണ് എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രഹണത്തിൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ എർത്ത് കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദി മൂൺ ദെൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫാൾസ് ഓൺ ദി എർത്ത് The sun cannot be seen from the area where the shadow falls. This is solar eclipse. Suryanum, Chandranum, Bhoomiyum, Nairaghel Verimbol. Suryanne Prakashathal, Undaagunna Nidal, Bhoomiyilegu Padikkinna Dine, Amukku Suryan Grahanam Enna Parayan Saadikkum. സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ നേരേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ പാതയിൽ വരും അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു നിഴൽ പതിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദി സൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ എർത്ത് കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദി മൂൺ ദെൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫാൾസ് ഓൺ ദി എർത്ത് ദ സൺ കനോട്ട് ബി സീൻ ഫ്രം ദി ഏരിയ വെയർ ദ ഷാഡോ ഫോൾസ് ദിസ് ഈസ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് സൂര്യഗ്രഹണം പലതരം ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ റിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് വട്ടത്തിലുള്ള സോളാർ എക്ലിപ്സ് ആണ് മൂന്നാമത് പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഭാഗികമായുള്ള സൂര്യഗ്രഹണമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദ മൂൺ കംസ് ഇൻ ഷാഡോ ഓഫ് ദി എർത്ത് 
and will be invisible. This is lunar eclipse. Here, Suryan, Bhumi, Chandra, Nere Ghele Vyerunu. That time, Bhumi is the middle of Chandra. This is the Chandra Grahanam. Chandra Grahanam, lunar eclipse. Suryan, Chandra, Bhumi is the middle of Chandra. Nere Ghele Pumi and Nedil, Chandran Verino. As a meta, Chandrane Kanan Sadikila. Idana, Chandra Gehana. When Earth comes between the Sun and the Moon in a straight line, then the Moon comes in the shadow of the Earth and will be invisible. This is lunar eclipse. Solar eclipsum, lunar eclipsum, Padicellum, Namuk, Mansilakan Sadikinada, Chandranum, Pumium. Adaria Maya the Kondana, Grehanangal, Samhoikinada. Eclipses happens because Earth and Moon are opaque. Opaque are those objects which doesn't allow light to pass through them. They completely restrict the passage of light through them. In the activities, Ibada Karinirikino, Ella Kutarkum, Nandi. Like, share, subscribe, and do support.